ഹലോ എൻ്റെ പേര് ബ്ലീസ് ഒരു ഹാക്കറാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഓൺലൈനിലും മീഡിയയിലും ഒക്കെ പരക്കുന്ന കുറച്ച് വാർത്തകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഒന്ന് ഈ പരക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധത്തിനെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ബോധത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളും വാർത്തകളുമാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മൂന്ന് പ്രൈവസി അഥവാ സ്വകാര്യത എന്ന ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റിന് ലഘൂ ലഘൂകരിച്ച് എന്തിനും ഏതിനും പിടിച്ചു പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൊടിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയുന്ന സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സെർവറിലും അല്ലാതെയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിയമവശം ലീഗാലിറ്റി ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ പ്രൈവസിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സി എക്സ് എം എന്ന വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റമാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന കമ്പനി തരുന്നത് അതായത് എന്താണ് സി എക്സ് എം കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സാധാരണയായി നമ്മൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെയോ എയർടെലിൻ്റെയോ കണക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സർവീസുകൾ എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് പ്രശ്നം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാനും അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാനും കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു ആക്ഷൻ എടുത്തോ ഇല്ലയോ മുതലായ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അവസാനം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടായി ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അധികാരികൾക്ക് എത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ആക്ഷനാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റമാണ് സി എക്സ് എം ഇതെന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്ലാരിറ്റികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഭാഗം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളിലുള്ളിൽ രോഗികളുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ ഹെൽത്ത് വൈസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമുണ്ടോ മുതലായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ പലയിടത്തൊന്നും വരുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻ പലയിടത്തുനിന്ന് കളിയുന്നു പല റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ കോളിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പൂള് ചെയ്ത് അവസാനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കും അവിടെയുള്ള അധികാരികളിലേക്കും ഈ ഇൻഫോർമേഷനെല്ലാം കൃത്യമായി എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്ക് കോവിഡിനെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ചിലപ്പോൾ നൂറോ അത് ചിലപ്പോൾ ആയിരമോ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കാം ആയിരം പോയിൻറ്റുകളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ആയിരം ആൾക്കാർ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് റിപ്പോർട്ടുകൾക്കകത്തു നിന്നും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് പനിയുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണമുണ്ട് മുതലായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പുറത്ത് ഉന്നതാധികാരികൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എത്തിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അഥവാ അഥവാ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം നിസ്സാരമാണ് പറ്റില്ല സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫിക്കൽറ്റികളെ കുറിച്ചും എന്തോരം കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ പണിയാണെന്ന്
അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവർ കാലാകാലങ്ങളായി സി എക്സ് എം സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും ഈ സി എക്സ് എം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റർ പോലെയുള്ള നല്ല റേറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് സാസ് ആണ് എസ് എ എ എസ് അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഒരു സേവനമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് വേർഡ് എഡിറ്ററി എഡിറ്റർ അഥവാ എക്സെൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഡേറ്റ അവിടെ തന്നെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജിമെയിൽ പോലെയുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് പോലെയുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ മറ്റൊരു സെർവർ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും വേറൊരു സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജിമെയിലിൽ എഴുതുന്ന മെയിലിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ അല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറേ പേരിരുന്ന് കുറച്ച് എക്സൽ ഷീറ്റുകൾക്കകത്ത് പല ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഇരുന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിടത്ത് വെച്ച് കൂട്ടിവെച്ച് അതിനുള്ളിലെ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് സമയമെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കളയാൻ സമയവുമില്ല കാര്യക്ഷമമായി കൃത്യസമയങ്ങളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തേണ്ട ആവശ്യവുമുണ്ട് ഇതിനാലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നില്ല പകരം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് താൽക്കാലികമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അവരുടെ അവരുടെ സെർവറുകളിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റേനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ആയിട്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം സെക്യൂരിറ്റി എന്തോരം സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായി സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണോ ഈ ഡേറ്റ അയക്കുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണോ ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണോ ഈ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മുതലായ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാസ്തവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇതൊരു പേപ്പറാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് സെർവറിലേക്ക് അയക്കുക ഇതിന് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ടി എൽ എസ് മുതലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളാണ് ഇതിന് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്രൗസറിന് മുകളിൽ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അർത്ഥവും ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ സെർവറിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാൻ ഇതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൈമാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആർക്കും വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് തുറക്കുന്നവരെ ഇത് തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാണെങ്കിൽ സെർവറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്പ്രിംഗ്ലറിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റയും എച്ച് ടി ടി പി എസ് സെക്യൂർഡ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഇന്നേ വരെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സെർവറിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കഴിയില്ല സെർവറിന് ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ജോലി ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പനിയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ജലദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എത്ര പേർ ഇവരെ ആരൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രായമെന്ത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാതെ ആ സെർവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്ക
ഒരു ഉദാഹരണമായി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു സെർവറിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പക്ഷേ അവൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിൽ ഏത് സെർവറിലിരുന്നാലും എവിടെ ഇരുന്നാലും ഡേറ്റയുടെ സെക്യൂരിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലൗഡ് സെർവറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സീഡിറ്റിൻ്റെ സെർവർ ആമസോണിൻ്റെ സെർവറിനെക്കാളും കൂടുതൽ സേഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവരദോഷമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും വാസ്തുവിധവിധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഒന്നുമില്ല ഇതുവരെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തി ആമസോണും സീഡിറ്റിൻ്റെ സെർവറും തമ്മിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സീഡിറ്റിൻ്റെ സെർവറാണ് കൂടുതൽ സെക്യൂർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡേറ്റ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തല്ല കാശ് അത് അകലെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണമെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ആമസോണിലെ സെർവറാണോ കൂടുതൽ സെക്യൂർ ഇന്ത്യയിലെ സെർവറാണോ കൂടുതൽ സെക്യൂർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള സീഡിറ്റിൻ്റെ സെർവറിലാണോ കൂടുതൽ സെക്യൂർ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ വലിയതും അതേ സമയത്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുമുള്ള സാങ്കേതികമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് വെറുതെ വളച്ചൊടിച്ചും ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലും അല്ലാതെയും മീഡിയയിലും എല്ലാം കുറേ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ വന്നിട്ട് വളരെ വിദഗ്ധമായി ഈ സെർവറുകളെല്ലാം അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചില സിമ്പിൾ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഐ പി സ്കാനിങ് ഡി എൻ എസ് സ്കാനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം അമേരിക്കയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് തീർത്തും വാസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് കാരണം സെർവർ ഇന്ത്യയിലാണോ അമേരിക്കയിലാണോ എന്നുള്ള അല്ല ചോദ്യം ഈ സെർവറിനും നമുക്കും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ വലയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഡി എൻ കണ്ടൻ ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർവറുകൾ ക്രാഷ് ആവാതെയും അവരിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക് ഒത്തിരി കൂടി അവയ്ക്ക് അവരുടെ എഫക്ട് അവരുടെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോ ആക്കാതിരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ സെർവറുകളുടെ ഒരു നീണ്ട ശൃംഖലയാണ് സി ഡി എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ സി ഡി എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസാണ് ഇവരെല്ലാം ഐ പി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആമസോൺ ക്ലൗഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സി ഡി എൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ മാസം മാത്രമാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ വരുന്ന വൻ ട്രാഫിക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും എഫിഷ്യൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും രണ്ട് യഥാർത്ഥ സെർവറിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് എന്തിൽ നിന്നല്ലേ ഈ ഐ പികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഹാക്കർമാരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഐ ടി സെക്രട്ടറി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സെർവറുകൾ മുംബൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതോടുകൂടി ആ വിവാദത്തിന് ശമനമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനൊരു വക്കീലല്ല എനിക്ക് നിയമം ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ അറിയുകയുമില്ല പക്ഷേ സൈബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടും കുറച്ചു കാലം നിയമം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നടന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടും ഇനി പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഒരു ചോദ്യം ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കമ്പനീനെ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് അതിന് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തന്നു നോക്കി അതായത് ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സർവീസ് തന്നതെന്നും സഹായമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയെന്നും ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ഇ ഡി എ അഥവാ എപ്പിഡമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ടു എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ എപ്പിഡമിക്സ് ആക്ട് ആക്റ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടെ സാധാരണ നിയമ പ്രോസസ്സുകൾ നിയമ നടപടികൾ സാധാരണമായി നടക്കേണ്ട ടെൻഡറുകൾ ഇത് എല്ലാ സാധനവും വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാം അവർക്ക്
നമ്മളുടെ സൈബർ നിയമങ്ങൾ പോലും വളരെ പഴയതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ് സൈബർ ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് വർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വിദഗ്ധനും ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാം ഇവിടുത്തെ സൈബർ നിയമങ്ങൾ പോരാ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം സെർവർ പോലും ജർമ്മനിയിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയുള്ള പ്രൈവസി നിയമങ്ങളും അവിടെയുള്ള ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമങ്ങളും എന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത നിയമ രീതിയിലല്ല അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ എൻ്റെ ഡേറ്റയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഡേറ്റ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സാങ്കേതികമായി തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരാളെയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല ഇത് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ലീഗൽ വശങ്ങളും ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടും ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു സെർവറിലേക്ക് ഡേറ്റ മാറ്റാൻ പറയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം അപ്പോൾ പിന്നെ സാങ്കേതികമായി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റിക്കോ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനോ യാതൊരു ഗുണവും കൊടുക്കാത്ത നിയമപരമായി യാതൊരു പരിരക്ഷയും കൂടുതലായി വരാത്ത ഈ കാരണങ്ങൾ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിനെ ആപ്പിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചു വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എക്സൽ ഷീറ്റുകളും ലിസ്റ്റ് ഷീറ്റുകളും എവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം എത്തണം എവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം എത്തരുത് ആരൊക്കെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ആരൊക്കെ മരിച്ചു ഇതെല്ലാം പോയത് വാട്സാപ്പിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഗൂഗിളിൻ്റെയും സെർവറിൽ കൂടിയാണ് അന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഈ അമേരിക്കയുടെയോ ഇറ്റലിയുടെയോ ജർമ്മനിയുടെയോ ചൈനയുടെ വരെ ആവാം ഇതും ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും ഐ ടി എക്സ്പേർട്ടുകൾക്കും പ്രൈവസി ക്യാമ്പയിനേഴ്സിനും ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാം സ്വകാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എക്സ്പേർട്ടുകൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അവർ പലപ്പോഴും പറയാതെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൽ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് തക്കതായ നിയമങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എടുത്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏത് ഇവരെഴുതിയ കോൺട്രാക്റ്റ് ആ എഗ്രിമെൻ്റ് മാത്രമേ നമുക്കിനി വെളിച്ചം തരികയുള്ളൂ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് അത് ഇന്ന് പതിനാലാം തീയതി ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ കത്തിൽ ക്ലിയറാണ് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്ലിയറായിട്ട് കമ്പനിയുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും കമ്പനിയും ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി എന്താണ് കാമ്പുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അഥവാ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർക്കറിയാം ഇതൊന്നും ഇതിനു മാത്രം ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമല്ലാന്ന് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സമാധാനമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ മന സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത ടെക്നോളജിയിലെ വാക്കുകളും കുറേ ഊഹാപോഹങ്ങളും ഉള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും 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 ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തള്ളി തള്ളി അവരെ വിഭ്രാന്തിപ്പെടുത്തുകയല്ല ഈ സമയത്ത് വേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഭാവിയിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി നമുക്കെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുക്കാം നമുക്ക് കോടതിയിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതൊക്കെ അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് ഈ പ്രൈവസി ഡേറ്റ ചോരൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബ് പൊട്ടുന്ന പോലെ അപകടം പിടിച്ച സാധനമൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പാസ്വേഡും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസും ഓരോ നിമിഷവും ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും തൊട്ട് ലോകത്തിലുള്ള ഒത്തിരി കമ്പനികളുടെയും ഇവരുടെയും സെർവറുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ഉത്തരം വേണം മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും മറ്റേത് മന്ത്രിമാരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉത്തരം തരണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരം ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല ഇതിലേറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത സാങ്കേതികതയെ എങ്ങനെ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
നിയമം പോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയും അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ അർദ്ധ ആയിട്ട് അറിവില്ലാത്ത നാട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടനാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് താങ്ക് യു